السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں تو ایک بہت خوبصورت بیان ہے مولانا کا تو انشاءاللہ سنیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک نیک صحابہ تھے دوستو نیک صحابہ کا ایک واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو جو ہے بہت اچھا محسوس ہوگا انشاءاللہ اور آپ بھی جو ہے دوستو ان باتوں کو سن کر جو ہے نا اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم نہیں ویسٹ کرتے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیز ہے انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کی عقیدہ تھی سالم کرا لیا ٹانگا وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں اور جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کاچا چلو آ جاؤ اتنے میں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معذ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا کہنے لگا تو کیا سنتا ہے تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں کہا سنائیے فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کچھ لوگ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام اور ہمارے دوستوں مہینے گزر جاتے ہیں قرآن پاک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے حسین کتنا ہے قرآن قرآن پاک کی لازمی سرکار کی تعریف کا نام کا نام کتنا شاندار ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے سنگا نہیں ہے آئے نہیں ہے قریب نہیں آئے شیخ ابو آشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا امیر آدمی تھا کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے اللہ کو متقاص حتا ضرورت المقابر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تھے بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے آئے آئے کہتے آئے میں نے اسے چاند آیتیں سنائی اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اللہ توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا کارنامے خطرناک ہیں پیچھے رجسٹر کالا سیا معافی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری بے شک معاف کر دے گا آئے 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 تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیں گے ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے تجے فضل کریں تھے پھر تھے بخش جامن میرے جے موں کالے کہتے ہیں اس نے اس کنیز کو آزاد کیا دولت اللہ کی رام میں خیرات کی چالیس سال میرے ساتھ رہا پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا ایک کی بات کرتا تھا کہ زندگی سور جاتی کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتا زندگی سے یہ گلا ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی یہ کچھ اور دن بن جاتے تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یاد تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے معاف کرنے والا پایا ہے در گزر کرنے والا پایا ہے اس نے فضل فرما دیا میرے گناہوں پر اس کے افو و در گزر کا قلم چل گیا ہے اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی ذوق نہیں آتا 
تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابع کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا انسان اللہ والوں کی صحبت میں سے صحبت میں بیٹھنے سے اللہ عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے انداز کا اختیار کیا کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے ہماری قلبی کیفیات ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی نور نالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بال بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حال نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو محبوب نے کیا فرمایا آپ یقین کریں کہ اہل طریقت اور تصوف ہے نا یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے سبحان اگر کیفیت باتنیاں وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہے اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جتنی صحبت میسر آئے شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے فرمایا عمر ہے تین سال حضرت آپ تو علم عمل روحانیت معرفت کی شان سوار ہیں تو ساری داڑھی سے زید اور آپ کہہ رہے ہیں تین سال فرمانے لگے عمر وہی تین سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی نہیں وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھی وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی اور مرد نظر کرے جس میں لے اوہ ہو مرد نظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو ماشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ماشاءاللہ مولانا کی ویڈیو جو مجھے دوستو یہ بہت پسند ہے اتنے پسند ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کبھی زندگی رہی تو ان شاء اللہ ان سے ضرور ملاقات کریں گے اور دل کی یہ حسرت ہے یہ بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان ماشاء اللہ اچھا لگا ہوگا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دین کی بات کو پھیلائیے تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے
तीन की बात जितनी आप फैला सकते हैं आपको उसका स्वाब और अजर बहुत मिलेगा इन तो शुरू करते हैं अपनी